হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাই কেমন আছেন আশা করি সবাই ভালো আছেন নিরাপদে আছেন আমিও আছি আলহামদুলিল্লাহ আপনাদের সবার দয়ে ভালো আল্লাহর রহমতে তো আজকে হচ্ছে বুধবার আমি ব্লগটি শুরু করেছি দুপুর থেকে আমার হাজবেন্ড অলরেডি চলে এসেছে থাইল্যান্ড থেকে তো সে আমাদের জন্য ছোটোখাটো কিছু গিফট নিয়ে এসেছে তো সেটা আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করছি আমার জন্য সে দুটো হিজাব নিয়ে এসেছে আমি আসলে হিজাব খুব পছন্দ করি আর সে যেখানেই যায় তো আমার জন্য হিজাব আনার চেষ্টা করে এর আগে গিয়েছিল ইতালিতে সেখান থেকেও হিজাব নিয়ে এসেছে আমি খুব অবাক হয়েছে যে ইতালিতেও হিজাব পাওয়া যায় আসলে ওইটা হিজাব না ওইটা আসলে শালের মতো তো যাই হোক আমার খুব ভালো লাগে আর বাচ্চাদের জন্য তো বাচ্চারা যা পছন্দ করে চকলেট আর ওয়েফার নিয়ে এসেছে আর হচ্ছে ওখানকার যেটা খুব জনপ্রিয় মনে হয় থাইল্যান্ডের কিছু নারকেলের জিনিস নারকেলের চিরা নারকেলের চকলেট তো আমার মনে হয় থাইল্যান্ড হচ্ছে নারকেলের রাজ্য তো যারা থাইল্যান্ডে থাকেন তারা ভালো বলতে পারবেন তো আসলে আমার খুশির খুশির টাইম শেষ ওভার আমার আসলে ফ্রিজটা নষ্ট হয়ে গেছে আসলে গত রাত থেকেই আমার ফ্রিজ নষ্ট আমি আসলে বুঝতে পারিনি যে আমার ফ্রিজটা নষ্ট হয়ে গেছে সকালে উঠে দেখলাম যে আমার অনেক মানে ফ্রিজ ঠান্ডা হচ্ছে না নিচের ফ্রিজটাও ঠান্ডা হচ্ছে না আমার যা মশলা ছিল সেগুলো গলে গলে যাচ্ছে তো পরে হচ্ছে গিয়ে মানে আমি তো খুব অবাক মানে আমি খুব মানে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম যে আমার ফ্রিজে যে খাবারগুলো সেগুলো কি অবস্থা তো দেখলাম যে ফ্রিজের খাবারগুলো অলমোস্ট সবই নষ্ট হয়ে গেছে স্পেশালি হচ্ছে আমি কিছু সস টস বানিয়েছিলাম তারপরে হচ্ছে বাটারটা একদম গলে মেল্ট হয়ে গেছে তো অনেক কিছু আসে নষ্ট হয়ে গেছে তো এখন হচ্ছে আমরা যাই হোক আজকে তো রান্না বান্নার করতেই পারি নাই বাসার অবস্থা খুবই এলোমেলো তো দুপুরে হচ্ছে কালকের যা ছিল সেটা দিয়ে চালিয়ে দিয়েছি আর এখন হচ্ছে এই যে অনলাইনে ঘেটে 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 ফোন করে তারপর অবশেষে একজন পাওয়া গেল যিনি এখন আসছেন এখন ফ্রিজ ঠিক করছেন বাসার অবস্থা দেখতেই পাচ্ছেন খুবই খারাপ অবস্থা এলোমেলো ফ্রিজের সমস্ত জিনিস বাইরে রাখা আর বেশ কিছু জিনিসই নষ্ট হয়ে গেছে সেগুলো কিছু করার নাই ফেলে দিতে হবে তো একদিকে ভালো হয়েছে আমার ফ্রিজটা পরিষ্কার হয়ে গেছে ওই লোকটাই ক্লিন করে করে রাখছে তো আমার ফ্রিজটা অনেক দিন থেকে ভাবছিলাম যে একটু পরিষ্কার করব অর্গানাইজ করে রাখব তো একদিকে ভালোই হয়েছে হ্যাঁ যে আমার সব ফ্রিজটাও পরিষ্কার হয়ে গেছে তো এই দিকে ফাঁকে ফাঁকে আমি বিভিন্ন কাজ করে নিচ্ছি ওয়াশিং মেশিনে হচ্ছে কাপড় দিয়ে দিয়েছি বাচ্চাদের স্কুলের ইউনিফর্মগুলো প্রতিদিনই আমি ওয়াশ করি অনেক ঘাম থাকে ওদের তো না হয় নষ্ট হয়ে যায় তো এখন হচ্ছে ফ্রিজটা তো পরিষ্কার করে লোকটা চলে গেছে তারপরে হচ্ছে আমাকে এখন এগুলো সব ভিতরে অর্গানাইজ করতে হবে যাই হোক এর মধ্যে আরও অনেক কাজ করেছি তো যার কারণে হচ্ছে ধরতে পারি নাই এখন মনে হয় রাত কয়টা বাজে সাড়ে আটটা বা নয়টা বাজে আমি কিন্তু এখনও রাতের খাবারও তৈরি করিনি সময়ই পাইনি আসলে তো এখন হচ্ছে যে এগুলো একটু মুছে মুছে যদিও এগুলো পরিষ্কার তারপরেও আবার যেহেতু একটু বাইরে বের করা তো আমি এগুলো আবার হচ্ছে একটু মুছে মুছে তারপরে ভিতরে রাখব আর যেগুলি মনে করব যে একটু এক্সপায়ার হয়ে গেছে তো সেগুলো তো কিচ্ছু করার নাই ওয়াস্টেজ হবে মানে অপচয় হচ্ছে তো এটাও হচ্ছে কি যায় ফল তো এটার হচ্ছে যে বক্সটাতে রেখেছিলাম সেটা ভেঙে গেছে এখন এটা হচ্ছে আমি ট্রান্সফার করলাম আর একটা কাচের জারে এই কাচের জারে যে জিনিসগুলো ছিল সেগুলো নষ্ট তো এটাকে ধুয়ে মোছে কাচের জারে ট্রান্সফার করছি আর আমার হচ্ছে ফ্রিজ ভর্তি হচ্ছে শুধু মশলা আসলে আমি এই মশলাগুলোকে এইভাবে সংরক্ষণ করি এইভাবে সংরক্ষণ করলে মশলাগুলো অনেক দিন পর্যন্ত ভালো থাকে তো আমি হচ্ছে রাখছি এগুলো হচ্ছে ধনে ধনেটাও লাগে যখন হচ্ছে চটপটি বানাই বা কোনো একটা রেসিপিতে হয়তো ধনে লাগবে তো তখন আমি আবার দৌড়াবো নাকি তো আমি হচ্ছে এইসব জিনিসগুলো রেখে দেই এটা হচ্ছে সাদা গোলমরিচ আস্ত এটাও আমার প্রচুর লাগে সাদা গোলমরিচটা কাবাব তারপরে রোস্ট যেটাই করি না কেন আসলে সাদা গোলমরিচটার বিকল্প নাই তো এগুলো হচ্ছে 
সব সময় আমার কাছে মোটামুটি আমি আমি এগুলো থাকে আমার কাছে তারপরে হচ্ছে কি বলে এটাকে তিল মানে কোটা নাই আসলে সব ধরনের জিনিসই রাখা বিরিয়ানির মশলাগুলো রেখেছি তো উপরের তাকটা পুরাই হচ্ছে আমার মশলা জয়ফল জয় ত্রিগুড়া ওই সব জিনিসগুলো দিয়ে রেখেছি আর এখন হচ্ছে এগুলো পরিষ্কার করতে করতে কফি দিয়ে পেলাম তো এটা হচ্ছে আম পাও এটাতে আম পাও বলে জানিসদের যখন নিউ ইয়ার মানে ওদের যখন নববর্ষ তো তখন হচ্ছে এগুলিতে করে ওরা বাচ্চাদের টাকা দেয় আমরা যেমন সালামি দেই ওই রকম তো অনেকে আবার এটার মধ্যে করে গোল্ড কয়েন চকলেট যেগুলো গোল্ডের কয়েনের মতো লাগে কিন্তু আসলে চকলেট সেগুলো দেয় তো বাসায় তো রান্না হয়নি এখন আসলাম বাইরে ওদের জন্য খাবার নিয়ে যেতে রান্না করার সময়টা কোথায় গুছাইলাম এতক্ষণ ধরে তো এখন আসছি এসে হচ্ছে সব লিখে নিয়ে আসছি কে কোনটা খাবে সাবোয়েতে আসছি এক একজন এক একটা খাবে তো আমি সব লিখে এনে সে অনুযায়ী মহিলাটাকে ইনস্ট্রাকশন দিচ্ছি আর মহিলাটা খুবই তাড়াহুড়া করছে কারণ দোকান বন্ধ হয়ে যাবে প্রায় আর আমি সব সময় একদম লাস্ট মোমেন্টে যাই সবার মাথা খারাপ হয়ে যায় তো আমি সব ওদের খাবারগুলো কিনে এসে নিয়ে এসেছি বাজার করার সময় পাইনি যেহেতু সবাই বসে আছে বাসায় তো আমি ওদেরকে এখন দিয়ে দিচ্ছি সবগুলো সিক্স ইঞ্চের মতো নিয়ে আসছি আমার আমার হাজব্যান্ডটা টুয়েলভ ইঞ্চি এক নিয়ে আসছি ওইটা আমরা হাফ করে খাবো তো আমরা আসলে খুব বেশি খাই না আমরা খুব সীমিতই খাই যতটুকু পারা যায় কমিয়ে মানে যতটুকু আমাদের মানে ইয়ে অনুযায়ী খাই আসলে তো যাই হোক এসে দেখি আমার দুই ছেলে মেয়ে ঘুমিয়ে গেছে এখন হচ্ছে ওদেরকে উঠাবো উঠিয়ে ওদেরকে খেতে দিব আর ওরা না খেলে আমার আসলে খুব খারাপ লাগবে তো আমি হচ্ছে দুজনকে গিয়ে উঠিয়েছি অনেক কষ্ট করে উঠিয়েছি উঠিয়ে ওদেরকে ওরা খেলো খেয়ে ওদের ওরা এখন ঘুমিয়েছে তো তারপরে হচ্ছে আমি এখন কাপড়গুলো ওয়াশ হয়ে গেছে আমি মেলে দিয়েছি বাইরে তো কিছুক্ষণের মধ্যে আমি শুয়ে পড়বো আমার মোটামুটি কাজ শেষ ওদের কাপড়গুলো যেহেতু আমার মানে হ্যাং আউট করা হয়েছে তো এখন আর খুব বেশি কাজ নেই আমার লাস্ট হচ্ছে আমি এখন মেডিসিন খাবো আমার হাঁটু ব্যথার সাপ্লিমেন্টটা খাবো হাড় ব্যথার একটু ওষুধ আছে আর লাস্ট হচ্ছে এই তো খেজুর খাই আমার যেহেতু একটু কাজ করেছি একটু গোদা লেগেছে তো অন্য কিছু না খেয়ে আমি খেজুরটা খাচ্ছি খেয়ে আমি পানি খেয়ে শুয়ে পড়ব তো আপনারা সবাই ভালো থাকবেন গুড নাইট আল্লাহ হাফেজ আর যারা এখনও আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি যদি আমার ভিডিওগুলো লাইক করে তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে নেবেন আর যারা আছেন পাশে থাকবেন সবসময়